Desde agosto de 2012, Resolução 356 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, determina a obrigatoriedade da antena de proteção em motos para quem trabalha com frete ou transportando passageiros. O motociclista que não cumprir a medida está sujeito a pagar multa e ter o veículo apreendido. A antena de pouco mais de 60 centímetros protege contra as linhas com cerol, uma mistura de cola e pó de vidro usadas em pipas. Assim como os capacetes, as antenas também são itens indispensáveis para quem quer ter segurança no trânsito. Mas para ter-se uma ideia de como os motociclistas no município não se atêm a esta questão, basta olharmos nesse estacionamento aqui. São cerca de 10 motos. Em apenas uma delas, nós encontramos a antena, que é um item indispensável para quem quer ter segurança no trânsito barretense. E foi para ajudar estes motoristas sobre duas rodas que o motoclube Águias de Cristo Unidade Barretos montou esta tenda em uma das avenidas mais movimentadas da cidade para distribuir gratuitamente os acessórios. Eu acho que isso aí é o mínimo que a gente poderia estar fazendo para a sociedade barretense, né? de estar prevenindo acidentes com linha de cerol, já que já é um período de recesso de de escola, então o incidente é muito maior nesse, nesse período. Ainda que a crise ela tenha afetado, mas nosso objetivo é buscar ajuda, lógico, do Altíssimo e também de parceria para a gente manter esse trabalho. Nós temos um desejo sempre de estar atendendo a sociedade, a família, os motociclistas, como já, já me antecederam, já falaram aqui, mas o nosso objetivo é este, é, é sempre manter essa, essa posição aí. Custe que custar, nós estamos levando aí segurança para a população. Esse é o nosso objetivo. O Agro de Cristo é isso, é trazer segurança, é dar apoio à sociedade e, e trazer esse alerta, né, que é tão importante para o motociclista se preocupar. Hoje nós estamos fazendo um trabalho de doação das anteninhas Ancerol. Está chegando agora já as férias dos do, do jovens, né? E isso na cidade tem acontecido aqui. Em nossa cidade de Barretos, tantas outras... Temos visto acidente aí terrível. Então, enquanto Deus nos dá graça, nós vamos permanecer fazendo este, este evento, sim. E olha que eles não tiveram muito trabalho para convencer quem passar pelo local para colocar o acessório. Em pouco mais de três horas de ação, mais de 600 antenas foram distribuídas. Para a instalação, pouco menos de cinco minutos. E pronto, condutor seguro. Paulo Roberto trabalha mais de 12 horas por dia sobre a moto e não perdeu a chance de se proteger e também adequar-se à legislação. É, a Cerol, tanto o trânsito, é bem complicado, ainda mais nessa época de férias, que eles começam a soltar pipa aí, é o perigo é dobrado. Ah, eu achei uma iniciativa e tanto da parte deles, visando a segurança da gente e poderiam fazer mais vezes isso, que ajuda bastante. Professora Sirlene estava com um filho de 10 anos, conseguiu chegar a tempo e recebeu a última antena da ação. Para ela, segurança a ela e também ao filho. O dia inteiro sobre a moto, sobre as rodas, duas rodas. Né? Trabalho, levo meu filho para o trabalho, volto, vou para o curso, volto. Meu marido vai para o trabalho também à noite, tudo de moto. E essa situação das linhas com cerol, linhas de pipa, preocupa, né? Preocupa bastante, né? É um perigo. Essa linha com cerol, principalmente. As crianças só gostam de usar linha com cerol. Você gosta de soltar pipa? Gosto. Qual é a forma correta de soltar pipa? Sem cerol. Se colocar com cerol, o que acontece? Pode cortar os pescoços das pessoas. Você é consciente disso? Aham, uhum, sim. Você então acha interessante essa ação aqui do pessoal? Sim, muito. E para quem não conseguiu a antena de graça neste dia, o integrante do motoclube orienta. Eles têm que estar sempre atentos. Aqueles que não tenham, procure sua oficina e faça sua instalação. Mesmo que não tenha vindo aqui com a Águia instalar, mas que possa estar fazendo essa instalação da anteninha.